ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் நைன்த்தில் சாப்டர் எயிட்டு சரிங்களா குவாட்ரிலேட்ரல்ஸ் அப்படின்ற சாப்டருடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ எவ்ரி வீடியோக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் போடுறோம் ஏன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் போகிறோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் சரிங்களா மே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து கேஸ் ஸ்டடி ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த சாப்டரை எவ்வளோ தூரம் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க அவங்களாம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணி அதாவது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் உள்ள எல்லா இதையுமே நீங்கள் பார்த்து தான் இருக்கணும் சரிங்களா எல்லா ஃபார்முலாஸ் அவளோட சம்ஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி சாப்டர் இருக்குன்றதை பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை போடுறோம் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் எல்லா உடைய ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்களாம் செய்ய கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குவாடினேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் டெஃபனிஷன்ஸ் ஏன்னா டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ குவாட்ரிலேட்ரல் அப்படின்னா என்னன்றதை பாருங்க குவாடினேட்டர்னா இட் இஸ் எ பாலிகன் இட் இஸ் எ பாலிகன் வித் ஃபோர் சைட்ஸ் ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ஃபோர் வெர்டிசஸ் குவாடினேட்டர்னா ஒரு பாலிகன் சரிங்களா இங்க சைட்ல டயராம் வரை பாருங்க இதில் என்ன இருக்கணும் இப்போ ஏபிசிடி போட்டுக்கோங்க ஏ பி சிடி சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏபிசிடி அப்புறம் ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அண்டு ஃபோர் நாலு ஆங்கிள் இருக்கும் அண்டு ஃபோர் பர்டிசஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை என்ன சொல்லுவோம் குவாடினேட்ரல் சரிங்களா ஒரு பாலிகன் வித் ஃபோர் சைட்ஸ் ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் அண்டு ஃபோர் பெட்டிசஸ் இருந்தா அதுக்கு பேர் குவாடினேட்ரல் முத இந்த டெஃபனிஷனை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டின் இருக்கு என்ன இருக்கு ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் குவாடினேட்ரல் நீங்க மேக்சிமம் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு சரிங்களா அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுல வந்து வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இதெல்லாம் இருக்கு சரிங்களா லீனியர் பேர் ஆங்கிள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நடத்திருக்கோம் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இதுவும் கொஞ்சம் ரெண்டுமே அந்த கண்டினியூட்டி வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி குவாடினேட்டர்னா ஆங்கிள் ஏ இப்போ இதில் வந்து ஆங்கிள் ஏ இருக்கா ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி ப்ளஸ் ஆங்கிள் டி இது மொத்தோடைய ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் என்ன இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் எப்போ ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி ஆங்கிள் டி நாளையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜென்ரலாக ஆங்கிள் ஃபார்முலா என்னன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 180 எயிட்டி டிகிரி இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ சார் இது என்ன சார் ஃபார்முலா என்னன்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கு தரும் இதில் என்னன்றது சைடு என்னன்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேலே உள்ளது பாருங்களேன் ஏ பி சி டி சரிங்களா மொத்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் எத்தனை இருக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கா அப்போ இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபோர் சைட்ஸ் நீங்கள் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்களேன் என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன்ட்டு n மைனஸ் டூனா ஃபோர் மைனஸ் டூ அதாவது ஃபோர் சைட்ஸ் மைனஸ் டூனா எவ்வளோ வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன்ட்டு டூன்னு வருமா ஒன் எயிட் டிகிரி டூ எவ்வளவு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆன்சர் வந்துருச்சா ஃபோர் சைட்ஸோட சம் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துருச்சா புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு ஸோ இதே இடத்துல இப்போ ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ட்ரையாங்கிள் எத்தனை சைட்ஸ் ஏ பிசி மூணு சைட் இருக்கா இப்போ ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிளை கண்டுபிடிங்களேன் என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன்ட்டு எண்ணுக்கு பலாம் எவ்வளோ போட போகிறீங்க த்ரீன்னு போட போகிறீங்களா ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ஆங்கிள் என்ன வந்துடும் சம் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதுதான் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் சம்
குவாட்ரிலேட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா மொத்தம் ஆறு இருக்கு என்னென்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா வரிசையாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குன்னா நம்பர் ஒன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஈஸியானது ரெக்டாங்கிள் நம்பர் ஒன் என்ன இருக்கு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள்லாம் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா முதல் இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெக்டாங்கிள்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துக்கோங்க இந்த சைடு இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்குமா பெர்த்து இது மேலேயும் கீழே என்ன இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது இப்போ ஏ பி சிடின்னு வச்சுக்கோங்க ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ரைட்டுங்களா ரெக்டாங்கிள்ல அண்டு ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆங்கிள் இந்த நாலு சைடு ஆஃப் ஆங்கிளும் எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் நாலு சைடு ஆஃப் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டயக்னல் இருக்கா ஏசி பிடி இந்த ரெண்டு டயக்னல் என்னமா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரைட்டுங்களா அப்ப இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க இப்ப நம்ம சொன்னதை வச்சே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எழுத போறோம் எதுக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு இப்ப பாருங்களேன் எல்லா சைடுமே எத்தனை எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கு நைன்டி டிகிரி அப்ப என்ன எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நைன்டி டிகிரி நம்பர் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா அப்ப ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இது நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்பதான் எக்ஸாம் வந்து எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் போகும்போது உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிள்னா என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஆன்சர் எழுத போறோம் சரிங்களா சோ நல்லா கவனமா பாருங்க சோ தேர்ட் ஒன் ஏசின்றது டயக்னல் பிடின்றது டயங்கல் இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பிராக்கெட்ல எழுதுனேன் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதுதான் உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்குரிய மூணு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போக போகிறோம் இப்போ ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோமா நம்பர் டூ என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸ்கொயர்னு ஒன்னே உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் ஞாபகத்தில் வந்துடணும் சரிங்களா ஸ்கொயர்னு ஒன்னே ஒரு பிக்சர் ஞாபகத்தில் என்ன பிக்சர் எப்படி இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரிங்களா இந்த ஸ்கொயருக்கு நம்ம எப்படின்னா படிச்சிருக்கோம் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் நம்பர் ஒன் கரெக்ட் அடுத்து ஆல் த ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரைட்டுங்களா ஸ்கொயர்ல இந்த ஆளு சைடுமே என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப நான் அதுக்கு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஏ பி சி டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஆல் த ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்புறம் என்ன இருக்கும் இந்த டயக்னல் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த டயக்னல் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ எழுத போகிறோம் எப்படி எழுத போகிறோம் பாருங்க நம்பர் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரைட்டுங்களா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி போடுவீங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி சிடி ஈக்குவல் டு ஏபி இந்த மாதிரி எழுதணும் அங்கே வந்து தியரிட்டிக்கலாக எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்பர் டூ ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் எவ்வளோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நைன்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் என்ன எழுத போகிறீங்க நம்பர் த்ரீ மூணாவது என்ன இருக்கு ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி அதாவது டயக்னல்ஸ் டயக்னல்ஸ் ஆர் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டுங்களா இது மூணும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரோம்பஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்கொயரை வச்சு தான் நம்ம ரோம்பஸை கொஞ்சம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ரோம்பஸ் ஸ்கொயருக்கும் ரோம்பஸ்க்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ரோம்பஸ்ன்ற டயக்ராம் இப்படி இருக்கும் சரிங்களா இதுல என்ன ஒன்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த நாலு ஆங்கிளுமே இப்ப ஏ பி சிடி போட்டுக்கோங்க எப்பயும் போல ஏ பி சி டி சரிங்களா இந்த ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து என்னவா இருக்காதுன்னா நைன்டி டிகிரியா இருக்காது அதாவது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது சரிங்களா பட் எல்லா சைடுமே என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் 
இந்த நாலு சைடுமே என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் பட் நைன்டி டிகிரி இப்ப நைன்டி டிகிரியா இல்லைன்னா இந்த டயங்கல் என்னவா இருக்காது சேமா இருக்காது நைன்டி டிகிரி இல்லைன்னா இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்காது சேமா இருக்காது சோ இதை நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியா எழுத போறோம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எப்படி எழுதுவீங்க நம்பர் ஒன் எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்க ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள்ஸ் எதுல இருக்காது நைன்டி டிகிரியில இருக்காது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எல்லா சைடும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதுதான் என்னது ரோம்பஸ் எல்லா சைடும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் நம்பர் த்ரீ அதோட டயக்னல்ஸ் என்னவா இருக்காது சேமா இருக்காது அதாவது ஏசி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிடி டயக்னல்ஸ் டயக்னல்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் இதுதான் ரோம்பஸ் சுரைய உங்களுக்கு ரோம்பஸ் கொடுக்க டெபனிஷன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கைட் கைட்டுக்குரிய டெபனிஷன் நம்பர் போர் வந்து கைட் கைட் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குமா பட்டம் பட்டம் சரிங்களா சோ இங்க இது டயங்கனல்ஸ் இது என்னது டயங்கனல்ஸ் இப்ப ஏ பி சி அண்டு டின்னு எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வெட்டிசஸ் மொத்தம் நாலு சைடு இப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா கைட்ல இதோட அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏ பியும் பிசியும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரி ஏ டியும் சி டியும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுத போறோம் ஆப்போசிட்ஸ் சாரி அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஈக்குவல் என்ன இருக்கு ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி அட்ஜஸ்ட் பக்கத்து பக்கத்துல உள்ளது சரிங்களா அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு சிடி இதுதான் அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ சரிங்களா நம்பர் டூ இதோட டயக்ராம் வந்து என்னவா இருக்காது சேமா இருக்காது ஏன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் தெரியுது டயக்ராம் பார்த்தாலே ஏசி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிடி அதாவது இதோட டயக்னல்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் இது வந்து கைட்டுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரைட்டா இது வந்து கைட்டுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்ப நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கிளியருங்களா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க சரிங்களா நம்ம ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் நம்ம அதில் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதை படிச்சுக்கிட்டா தான் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் புரியும் இல்லைனா எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் புரியாது சரிங்களா இதோட சேர்த்து லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் உள்ளதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா பேரலோகிராம் இது உங்களுக்கு ஈஸி பேரலோகிராம் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா பேரலோகிராம்னா இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிள் நம்ம பார்த்தோம்ல அதே மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் சரிங்களா இது ஏசி வச்சுக்குவோம் இது பிடி வச்சுக்குவோம் சரிங்களா ஏ பி சி டி பேரலோகிராம் இது ரெண்டும் பேரலா இருக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டும் சேமா இருக்கும் இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா பேரலோகிராம்ல நம்ம ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா சோ ப்ராப்பர்ட்டி மொத ப்ராப்பர்ட்டி எதை சாட்டிஸ்பை பண்ணுது இதுல ஆங்கிள்ஸ் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்ப மொத ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சாட்டிஸ்பை ஆகும் கரெக்டா எழுதுங்க ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆல்சோ பேரல் அங்க வந்து ரெக்டாங்கிள் வெறும் ஈக்குவல் மட்டும் சொல்லியிருப்போம் இங்க என்ன சேர்த்து சொல்ல போறோம்னா ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா தட் இஸ் இப்ப அங்க தான் எழுதுவீங்க ஏபி ஏபி ஈக்குவல் டு சிடின்னு போடுவீங்களா இதுல சேர்த்து என்ன எழுதணும் ஏபி இஸ் பேரல் டு சிடி அப்படின்னு எழுத போறீங்க கிளியர் அதே மாதிரி இப்போ ஏடி பிசி சரிங்களா ஏடி ஈக்குவல் டு பிசின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க எப்படி போடுவீங்க ஏடி இஸ் பேரல் டு பிசி இதை சேர்த்து சேர்த்து எழுதணும் பேரலோகிராமில் அவ்வளோதான் பேரலோகிராமில் பேரலல் வேல்யூஸும் சேர்த்து எழுதணும் அடுத்து ரெண்டாவது இங்க பாத்தீங்களா இங்க ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க ஏடி பிசி இதோட ஆங்கிள் வந்து என்னதுன்னா பைசெக்ட் ஈச் அதர் பைசெக்ட்னா என்னதுன்னா பிரிக்கிறது வந்து ஈக்குவலா பிரிக்கும் பிரிக்க பைசெக்ட்னா என்ன அர்த்தம் பிரிக்கிறது ஸோ டயக்னல்ஸ் Diagonals bisect each other. 
இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பைசக்னா என்ன அர்த்தம் ஈக்குவலாக பிரிக்கும்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்புறம் இன்னொன்று நம்பர் தேர்டு ஆங்கிள் ஏ இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆங்கிள் ஏ வந்து ஆங்கிள் சி ஏன்னா பைசக்னா பாதி கதை கிளியனாக பிரிக்கணும் அர்த்தம் அப்போ இதோட ஆங்கிளும் இதோட ஆங்கிளும் என்ன இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இதோட ஆங்கிள் அதாவது பி அண்ட் டியோட ஆங்கிளும் சேமாக இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் சி ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் டி ஆர் ஈக்குவல் அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் டி இதை ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஆங்கிள் ஏவையும் ஆங்கிள் டிமையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதே மாதிரி மேலே பாருங்கள் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் சியும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரைட்டுங்களா கண்ணுங்களா புரியுதுங்களா சரி இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று இருக்கு ட்ரெபிசியம்னு ஒன்று இருக்கு சரிங்களா லாஸ்ட் ஒன்று என்ன இருக்கு ட்ரெபிசியம் ட்ரெபிசியம்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு சைடு இது பெருசா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ட்ரெபிசியம் சரிங்களா இப்ப இது ஏ இது பி இது சி இது டி இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் ஈக்குவலா இருக்காது இந்த பேரல் சைடு மட்டும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப ட்ரெபிசியம் எப்படி இருக்குன்னா பிசி இஸ் பேரல் பிசியும் ஏடியும் என்னவா இருக்கும் பேரல இருக்கும் பிசி இஸ் பேரல் டு ஏடி இது நம்பர் ஒன் அண்ட் ஏபி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிடி இந்த சைடு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து பேரலா இருக்கும் ஈக்குவல் சொல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏபி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிடி இது இருந்தா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரிபிசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஸ்டூ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பார்த்து யூஸ்ஃபுல் ஆகட்டும் சரிங்களா ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க சரிங்களா ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன சஜஷன் லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல உள்ள லீனியர் பேர் ஆங்கிள்ஸ் அல்டர்னேட் ஆங்கிள் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்க லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல உள்ள அந்த லீனியர் அல்டர்னேட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சரிங்களா மேக்சிமம் நாம எதுக்காக பண்றோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கவ உங்களுக்கு வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆயிடுச்சுன்னா அழகா உங்களால எக்ஸாம்ல எல்லா மார்க்குமே எடுக்க முடியும்ன்றதுனாலதான் இவ்வளவு இவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து புது சிலபஸ் சரிங்களா சாப்டர் எயிட்ல நியூ சிலபஸ் கரண்ட் அகாடமிக்கு ஏற்கூடியது சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்